Hello everyone, welcome to HW News. Uh, we are going live again to give you a little update about uh, the polling that is going on in two states, that is Uttarakhand as well as in Goa and the second phase of UPS Assembly election. Let me say it first that it's a quite impressive voter turnout that all the three states have witnessed, uh, especially UP has witnessed in this particular phase. But Goa, uh, the voter turnout in Goa remains the most impressive. Let me give you a quick uh, number as to uh, which district has recorded how much voter turnout. Let us start with Uttar Pradesh. Second phase of UP, 55 seats are in the fray from across nine districts. Saharanpur has recorded 56.70% of voter turnout, whereas Bijnor has recorded 51.79% of voter turnout. Muradabad has recorded 56.04% of voter turnout. Sambal has recorded 49.11% of voter turnout. Rampur has recorded 52.74% of voter turnout and the most impressive voter turnout among all the seats, among all the districts in Uttar Pradesh has remained uh, in Amroha, which has recorded 60.06% of voter turnout till 3 o'clock this afternoon. Now, remember, the voting will go on till 6 p.m. So, uh, until 3 uh, p.m., the state, this particular district in Uttar Pradesh has recorded 60.06% of voter turnout. So, until 6 p.m., we can expect uh, more 10 to 15% of voter turnout. Badayu has recorded 47.72% of voter turnout, whereas Bareilly has recorded 50.18% voter turnout, and Shah Jahanpur has recorded 46.86% of voter turnout, and total average turnout is 51.93%. Whereas if we look at Uttarakhand, uh, uh, the average voter turnout, average uh, uh, voter turnout has remained at 49.24%, again at around 50%. And if we go to Goa, then the total voter turnout till 3 p.m. is at around 59.87%, which is around 60%. So, as I said, three more hours to go for polling to end. And we can expect 10 to 15% of more voter turnout in the next three hours. So, I think it's a record voter turnout, at least if we look at the first phase of UP Assembly election. Uh, the total voter turnout in the first phase was just a little bit above 60%. However, if you look at the second phase, the voter turnout uh, looks like that there are more voters coming out and voting this time around, not only in UP second phase, but also in Uttarakhand. Uttarakhand went for a little bit of, uh, you know, lazy start uh, because only till morning nine o'clock, there was only 5% of voter turnout of, uh, voting was done in Uttarakhand. But after that, uh, the state caught up with other two or uh, other two states, and now we can see that Uttarakhand voter turnout, Uttarakhand voting is also at par with UP second phase and Goa. I'm joined by my colleague Vinay Mishra. Vinay, kya lagta hai? Ye jo voter turnout hum dekh rahe hain. Pehle phase mein hum logon ne dekha ki kafi zada visuals to aa rahe the, hum dekh rahe the ground pe log jo hai, wo bahar nikal rahe hain. Lekin jo akhri mein voter turnout ka jo number aaya, wo jo hai, wo itna zada nahi dekha. लेकिन इस फेज में अगर हम देखें तो 3 बजे तक ही 60 प्रतिशत और 50 प्रतिशत वोटर टर्नआउट जो है वो रिकॉर्ड हो चुका है हमने आ रहे हैं क्या मुझे सुन पा रही हैं जी जी हां तो अभी तक जो ट्रेंड सामने आ रहे हैं तो उससे तो लग रहा है कि गोवा जो एक राज्य है वहां पर अच्छी खासी वोटिंग हो रही है उत्तर प्रदेश में जो सेकंड फेज के लिए वोटिंग हो रही है यहां पर भी रुझान काफी अच्छे हैं मतलब और उत्तराखंड से हालांकि अभी इतने वहां पर जो मतदाता है इतनी बड़ी संख्या में बाहर निकलकर नहीं आ रहे लेकिन जैसे कि हम उम्मीद कर रहे थे कि पिछले चरण में उत्तर प्रदेश में जो विधानसभा चुनाव के लिए जब मतदान हुआ पहले चरण के लिए तो उम्मीद कर रहे थे कि आखिरी घंटे में शायद 5 प्रतिशत और भी ज्यादा वोटिंग होगी लेकिन वहां पर उतनी संख्या में हुई नहीं इस बार उत्तर प्रदेश में अभी तक जो रुझान है वो 50 प्रतिशत के ऊपर ही हैं तो ये काफी अच्छा संकेत है कि मतलब बड़ी संख्या में लोग निकल करके सामने आ रहे हैं और जब जैसा कि हमने पिछली बार भी कहा था कि अगर ये जब नंबर ज्यादा हो जाता है अगर पिछली बार की तुलना में तो लोग एक बदलाव चाहते हैं वो ये बदलाव की ओर संकेत करता है लेकिन पिछले चरण में अगर ओवरऑल वोटिंग की बात की जाए तो 
उन्हीं विधानसभा सीटों में जिन अट्ठावन विधानसभा सीटों पर पिछली बार मतदान हुआ पिछले चरण में और उन्हीं की तुलना अगर हमने जब हमने उन्हीं सीटों के पिछले मतलब 2017 के टर्नआउट की तुलना की तो पाया कि कुछ ज्यादा फर्क नहीं था मतलब जो बातें कही जा रही थी कि शायद पहले चरण में समाजवादी पार्टी या आरएलडी की जो गठबंधन है वो उनका क्लीन स्वीप होगा ये सब होगा तो वो जो टर्नआउट है उससे उसने थोड़ा एक बार मतलब एक सोचने पे लोगों को मजबूर कर दिया कि क्या वाकई मतलब वहां पर इस तरीके का नतीजा कोई आएगा लेकिन दूसरे चरण की अगर बात की जाए तो यहाँ पर मतलब हर जगह रिपोर्ट में यही कहा जाता है कि यहाँ पे बहुत सारे ऐसे विधानसभा सीट है जो जहाँ मुस्लिम आबादी वो काफी ज्यादा है अच्छी खासी संख्या है वो काफी निर्णायक साबित होते हैं और समाजवादी पार्टी को इन सीटों पर थोड़ा ज्यादा फायदा मिलता है तो भारतीय जनता पार्टी के लिए थोड़ा मुश्किल लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे कि सुबह से ही योगी आदित्यनाथ के इंटरव्यू फिर प्रधानमंत्री कानपुर में थे और फिर भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा हो या फिर अमित शाह हो या फिर बहुत सारी एक के बाद एक के बाद अलग अलग जगहों पर धड़ाधड़ रैलियां हो रही है और अगर जो एक प्रचार तंत्र का जिस तरीके से भारतीय जनता उपयोग कर रही है अगर हम अखबारों में विज्ञापन देखें या फिर टेलीविजन पर अब देखिए एक पार्टी पर लिमिट हो जाती है एक कैंडिडेट पर कि वो ज्यादा प्रचार नहीं कर सकते मतलब एक तय उनका बजट फिक्स किया जाता है कि इतना ही खर्चा किया जा सकता है इतना ही किया जाता है इस वजह से मतलब लेकिन इंटरव्यूज इंटरव्यूज के लिए कोई ऐसा अभी तक वो नहीं है निर्वाचन आयोग की तरफ से वो बस अपील कर रहे हैं मीडिया को कि ऐसा कोई चीज ना दिखाएं जिससे प्रभावित हो वो हो लेकिन उस पर कोई लगाम नहीं है अगर कहा जा सके एक तरफ से बहुत सारी बहुत सारे लोग यही कह रहे हैं कि निर्वाचन आयोग का इस तरह की हरकतों पर कोई भी लगाम नहीं है जिस तरीके से आज योगी आदित्यनाथ जो प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं उनका इंटरव्यू या आधे घंटे का इंटरव्यू था और ये लगभग लगभग ये न्यूज एजेंसी को उन्होंने इंटरव्यू दिया था तो न्यूज एजेंसी को जब आप इंटरव्यू देते हैं तो जो भी चैनल उनको सब्सक्राइब करते हैं सभी के सभी मतलब वो इंटरव्यू दिखा सकते हैं तो लगभग सभी चैनलों पर उनका वो इंटरव्यू आधे घंटे का चला तो भारतीय जनता पार्टी की ओर से पूरी ताकत तो झोंकी जा रही है समाजवादी पार्टी भी मतलब ये चरण नहीं अगले चरण को मद्देनजर रखते हुए वो चुनाव प्रचार कर रहे हैं सब कुछ कर रहे हैं लेकिन इस जो मीडिया एक तंत्र है इसका बखूबी उपयोग भारतीय जनता पार्टी द्वारा किया जा रहा है और फिर से मैं वापस लौटूंगा आपके सवाल पर कि जो ये अच्छी खासी संख्या में लोग बाहर निकल करके दूसरे चरण के जो मतदाता है वो वोट कर रहे हैं तो ये एक संकेत है कि बदलाव की और मतलब ये संकेत बदलाव की ओर इशारा करता है well i think uh, mr munish rivasaw who is a member of ashabli news network on youtube has asked us this question that isn't high voter turnout usually deemed as against incumbent government so i think vinay has uh, very much answered this question yes uh, it is generally considered that people who are angry with the present dispensation they come out during the voting uh, during the polls and they vote heavily and that is why when the voter turnout is more it is considered that it is generally against the incumbent government so that's what the high voter turnout means generally but the final results will tell us exactly what the high voter turnout means uh, let us also say ji हाँ हाँ अगर मैं गोवा की बात करूँ तो अगर वहां पे 2017 में जब विधानसभा चुनाव हुआ था तो वहां पर तो मतलब गोवा की संख्या गोवा के जो मतलब मतदाता है वो काफी उनका रिकॉर्ड ही रहा है कि वो अच्छी खासी संख्या में निकल गए पिछली बार भी अस्सी प्रतिशत के ऊपर ही टोटल ओवरऑल ओवरऑल गोवंस वो गए थे मतदान करने के लिए और इस बार भी वहां से काफी अच्छे ट्रेंड्स दिखाई दे रहे हैं कि बहुत संख्या में जो वहां के मतदाता है निकल कर आ रहे हैं वोट कर रहे हैं उत्तराखंड में ये संख्या सबसे कम है दूर दराज वहां पे इलाके होते हैं रिमोट एरियाज होते हैं सब कुछ हो जाते हैं और ठंड भी एक वजह हो सकती है तो आ, ये सब एक फैक्टर हो सकता है कि वहां पर जो टर्न आउट है वो थोड़ा कम रहा है Although we are still seeing a lot of pictures coming in from Uttarakhand where elderly 100 years old 90 years old people are coming out they are facing hardships but still they are coming out and voting in this election and uh, not particularly this election as vinay said that uh, generally there is a mood uh, in favor of coming out and voting in uttarakhand as well as we can see the same in goa as well uh, interesting fact from goa is sankwilim uh, continue to report the highest voter turnout at 3 pm in north goa which is 70% 
So the Sangfilim constituency has recorded 70% of voting till 3 p.m. Uh, uh, this afternoon. So I think 70% uh, people have already voted. 70% of the voters have already voted in St. William. So uh, as I said, three more hours to go and the number can breach again 80% of the mark as Vinay said, uh, which was followed by Bicholim, which has recorded 66% of the vote turnout. And in South Goa, Shangyum reported the highest voter turnout at 3 p.m. at 69.47% and Priol has recorded 67% of voter turnout. So I guess as Vinay said that Goa has recorded high voter turnout throughout the its election history. So this time around will be no different. But as I said, average voter turnout at 3 p.m. in Goa remains at around 60%. So in the next three hours, it can go up 10% or 15% more. G Vinay. हाँ गोवा में जैसा आपने बताया कि वहाँ पे काफी ये है और अभी तीन बजे तक के आंकड़े हमारे सामने आ गए आपने बता दिया हर एक जगह का उत्तर प्रदेश का भी बता दिया आपने उत्तराखंड का भी बता दिया और गोवा का भी बता दिया आपने कि किस तरीके से लोग वहाँ पर निकल के आ रहे हैं और दूसरी बात यहाँ पे जैसे जैसे मतदाता वोट कर रहे हैं मतलब अच्छी खासी में लगभग लगभग आधे मतदाता तो हर राज्यों में कह ही सकते हैं कि वहाँ पर उन्होंने मतदान कर दिया क्योंकि टर्न आउट लगभग लगभग पचास प्रतिशत के करीब हर जगह है वो भी तीन बजे तक के आंकड़े हैं और अभी फिलहाल बज रहे हैं साढ़े लेकिन जो एक बयानबाजी है जो एक प्रचार है अभियान है वो बहुत ज्यादा आक्रामक हो गया है लगभग लगभग भारतीय जनता पार्टी की ओर से तो बहुत ही ज्यादा आक्रामक हो गया है और उत्तर प्रदेश चुनाव को में दूसरे चरण को लेकर के आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी एक उनकी कानपुर में एक रैली थी कानपुर देहात में वो एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे उन्होंने एक काफी दिलचस्प तो बात कही कि जो वहां की मुस्लिम महिला वोटर्स है वो चुपके चुपके बिना शोर शराबा किए भारतीय जनता पार्टी को मतलब उन पर अपना आशीर्वाद मतलब प्रधानमंत्री ने बोला कि वो मोदी पर अपना आशीर्वाद मोदी को अपना आशीर्वाद दे रही तो ये एक काफी दिलचस्प तो बात लग रहा है कि क्या वाकई जो योगी आदित्यनाथ हैं उनकी गवर्नमेंट ने इस तरीके के मतलब काम किए हों या फिर उनके कुछ ऐसे स्कीम्स हो पॉलिसीज हो या फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ऐसे पॉलिसीज हो जिसकी वजह से वहां पर जो इस बार जो मुस्लिम विमेन वोटर्स हैं वो अपने धर्म से उठ करके मतलब विकास के नाम पर वोट दे रही तो ये बड़ा सवाल उठ रहा है well um uh, before i go further i would just like to say thank you to ronald de costa he is a new member on youtube thank you so much sir thank you so much for joining our membership uh, ronald de costa has joined uh, us as new member all of those who are watching us live please if you want to contribute to hw news network please also go to our youtube channel you can get the join button there be, uh, you know besides the subscribe button you can join us join our membership and uh, there are benefits and perks which are mentioned there so you can join us and you can contribute to us otherwise you can also go to our website www.hwnews.in/subscribe and you can find different subscription plans on our website as well uh, it's a, a majorly for one time payment option so you can subscribe to us and contribute to us well as uh, vinay was saying uh, i think uh, the issue in this particular election that we should talk about uh, and we should focus on is the violation of model code of conduct it is generally said that during the uh, election period the model code of conduct is something that uh, you know provides a level playing field for the candidates for the parties because different parties have different uh, you know monetary support different candidates come from a uh, different monetarily supported background so model code of conduct is something that ensures that there is a fair and level playing field for all the candidates but this time around we can see especially not in terms of monetary i will say but in terms of following certain rules that are laid down by the election commission of india especially in terms of giving interviews to uh, you know uh, media channels etc this rule seems to have been violated the most during the first phase we have seen prime minister narendra modi giving interview to uh, a major news agency just a day before the polling uh, all the news channels in india broadcasted it live on their television in the silence period then we also saw on the same day just a day before the polling congress party 
Priyanka Gandhi uh, released the manifesto of the Congress party. On the same day, Akhilesh Yadav gave an interview, television interview to a private media news channel. So uh, all the three parties, they did not have any regard for the silence period that was let down by the Election Commission of India. Now comes the second phase. In the second phase, we are seeing that uh, Yogi Adityanath is releasing Yogi Adityanath gave interview to uh, to a news agency and that news agency released the interview on the day of the polling, on the morning of the polling and all the news media channels carried it, mainstream news media channels carried it. I think that is something that we should focus on. As Vinay rightly said, Election Commission of India has released a statement regarding this, but it has only asked the media channels to refrain from uh, broadcasting, telecasting such interviews during the silence period and uh, you know, respect the moral code of conduct. But will that be enough is the big question uh, right now. And I think moral code of conduct, violation of this moral code of conduct is something uh, that is going to be a big issue this particular election. Yes, this model code of conduct is the same thing. We have seen it in the last few years. If you remember the 2019 people, then there was a Narendra Modi channel. It came for a few days. It came for a few days and then it went away. And in this way, there were many questions in the last few years. And we have seen some of our election commissioners, कि याद भी हमें खूब ज्यादा आने वाली है कि किस तरीके की वो जो ऐसे मतलब मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को ब्रीच करते थे तो ऐसे नेताओं पे किस तरह की कार्रवाई करते थे अभी तो फिलहाल अदालत की ओर से भी मतलब एक टिप्पणी आई थी निर्वाचन आयोग के लिए कि ये मतलब टूथलेस हो गए हैं ये कुछ ज्यादा मतलब एक्शन ले नहीं पा रहे हैं ये नहीं कर रहे हैं और तो इस तरीके के तो एक बार फिर से मतलब सोचने पे ये हमें विवश होना पड़ रहा है कि क्या वाकई क्योंकि निर्वाचन आयोग एक जो स्वतंत्र संस्था है कहने के लिए तो ये किसी भी मतलब सरकार और किसी भी तंत्र के अधीन नहीं होते सबसे मतलब एकदम स्वतंत्र होते हैं इंडिपेंडेंट बॉडी है एकदम फेयर तरीके से इलेक्शन करवाना इनका मतलब जो मुख्य कर्तव्य होता है वो यह होता है और तो जो देशवासी हैं उनकी निगाहें इन्हीं पर टिकी होती कि अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी है अगर बहुत ज्यादा उनके पास धन है बल है सब कुछ है और जो दूसरी पार्टियां हैं तो कई बार क्या होता है कि ये जो धन बल का उपयोग मतलब एक फेयर ग्राउंड होना चाहिए सभी पार्टियों के लिए जिस पर वो जाके चुनाव लड़ सके मौका सबको बराबर का होना चाहिए लेकिन यहाँ पर ऐसा हो रहा है कि एक पार्टी है वो मीडिया का पूरा इस्तेमाल कर रही है सब कुछ इस तरीके से अब बाकी जो विपक्ष के अब क्या यहाँ पर हम अगर टेलीविजन चालू कर लें तो हमें सिर्फ और सिर्फ एक या फिर शायद ही कोई और कभी कभी हो जाता है कि विपक्ष का एक आध नेता भी हमें दिखाई पड़ जाता है कुछ कहता हो या फिर उसके भाषण की लाइव टेलीकास्टिंग मतलब विरल ही लेकिन दिखाई पड़ जाती है लेकिन बहुत सारे ऐसे दल भी हैं जो छोटे दल हैं लेकिन राज्य में उनका काफी दबदबा है सब कुछ है उनकी बातें हम 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 तक नहीं पहुंच पाती अगर हिंदी मिनिस्ट्री मीडिया की बात की जाए तो यहाँ पर तो ये कुछ ज्यादा ही दिखाई देता है एक बात मैं कहना चाहूंगा कि अगर हम नॉर्थ ईस्ट की बात करें मणिपुर में भी चुनाव है लेकिन वहां की इतनी बातें नहीं की जा रही है शायद ये वजह हो सकता है कि हिंदी जो भाषी लोग हैं वो उत्तर प्रदेश पंजाब और उत्तराखंड में ज्यादा दिलचस्पी ले रहे हो लेकिन अगर बात की जाती है निर्वाचन आयोग के स्वतंत्रता की तो पिछले कुछ सालों में पिछले कुछ सालों से लगातार ये मतलब लोगों लोग सवाल उठा रहे हैं कि क्या वाकई निर्वाचन आयोग को जितना स्वतंत्र होना चाहिए जितना उनके अंदर शक्तिशाली होना चाहिए जितना भी वो उन, उन, उनके पास ये ताकत होनी चाहिए कि अगर कोई नेता बॉयलेट करे जो उन मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है तो उस पर वो एक्शन ले सके लेकिन ऐसा नहीं हो पा रहा है तो इसको लेकर के लोगों में शिकायतें हैं विपक्षी दलों में शिकायतें हैं लेकिन ऐसा नहीं है कि विपक्षी दल आ, मतलब पूरी तरह से आ, मतलब वो इसका शिकार ही होते हैं उनको भी कभी कभी इसका फायदा हो जाता है क्योंकि कई बार ऐसा भी देखा जाता है विपक्षी दल के भी कई नेता हैं जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को ब्रीच करते हैं जैसा कि हमने अभी देखा कि आ, आपने खुद बताया कि भारतीय जनता पार्टी की ओर से तो ठीक है ये बड़े थोड़ा ज्यादा ही व्यापक पैमाने पर हो रहा है लेकिन आ, आ, हमने देखा कि प्रियंका गांधी जब वहां पर फर्स्ट फेज के लिए 
ये जो साइलेंट पीरियड था वो मतलब क्योंकि अगले ही दिन चुनाव मतदान होने थे और एक दिन पहले शाम को वहां पर जो कैंपेनिंग होती है वो थम गई थी रोक दिया गया था शाम को तो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मैनिफेस्टो लॉन्च किया अखिलेश यादव थे वे प्राइवेट चैनल को वे एक इंटरव्यू दे रहे थे तो एक लोगों के जहन में सवाल उठ रहा है कि शायद हम जो हमारा निर्वाचन आयोग है जिस पर इतनी बड़ी जिम्मेदारी है कि इतने बड़े लोकतंत्र में वो निष्पक्ष तरीके से फेयर तरीके से इलेक्शन को कंटेस्ट करवाए और वो लोगों की अपेक्षाओं पर फिलहाल तो खरा नहीं उतर रहा जिसको लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं जी आई थिंक देर आर टू सच इंसिडेंट्स है one is in uttarakhand where we saw pushkar singh dhami the chief minister of uttarakhand uh, going to cast his vote he cast his, uh, he cast his vote while wearing a, a, a you know a shawl which had the colors logo colors of bjp that is saffron and green also along with his his wife was also there who was donning a shawl which had a bjp symbol on it so uh, a lot of people are tweeting about this and they are asking a question as to where exactly is the election commission of india because no action has been taken so far uh, there is not a word from election commission so far on this particular issue uh, vinay can you just elaborate on uh, such kind of uh, you know the rule of election commission of india which bars candidates from uh, wearing anything or donning anything or making any kind of gesture that uh, uh, can influence voters देखिए आरती मैं स्पेसिफिक आपको सेक्शन तो नहीं बता पाऊंगा लेकिन जहां तक मेरी बात है जो मैंने देखा हुआ है अगर मैं पोलिंग स्टेशन पे जाता था वहां पर तो मैंने ये देखा है कि जो पार्टी के वहां पे कार्यकर्ता है देखिए बूथ के बाहर वो क्या करते हैं अपना डेस्क लगा के बैठते हैं अलग अलग पार्टी के लोग होते हैं कोई भारतीय जनता पार्टी का होगा कोई कांग्रेस पार्टी का होगा तो वहां पर क्या होता है वो लोगों की मदद करने के लिए पता चलता है फला पार्टी से जो भी है लेकिन वो प्रदर्शित नहीं कर पाते हैं अपनी बात को ना वो अपने पार्टी का लगाते हैं ना फिर ऐसा कोई सिंबल यूज करते हैं जिससे पता चलता हो कि ये फला पार्टी से आते हैं वे कार्यकर्ता होते हैं राजनीतिक दलों के ही होते हैं लेकिन उनके उनको रोका जाता है वे इस तरीके से प्रदर्शित नहीं कर पाते यहाँ पर अगर राजनीतिक जो भी मतलब पॉलिटिकल लीडर्स की बात की जाए तो उन पर भी यही प्रतिबंध है इस तरीके की जिस दिन चुनाव है उस दिन आप उसका प्रचार नहीं कर पा सकते आप अपनी पार्टी का प्रचार नहीं कर सकते ये नियम है चुनाव आयोग का तो अगर जो मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी उनकी पत्नी अगर वो उन्होंने पहना हुआ है मतलब जो भी था वो पार्टी का शॉल कह सकते हैं या फिर कुछ और भी हो सकता है तो वो एक तरह से प्रचार हो जाता है पार्टी का प्रचार वो आप नहीं कर सकते ये गलत है Uh, also there is one such incident in uh, Uttar Pradesh where uh, in Kannauj i guess uh, smartphones were distributed to girl students in a school and sdm was apparently present there so after the media highlighted this particular issue that uh, smartphones are being distributed when uh, second phase of polling is going on in some uh, other uh, constituencies in uttar pradesh i guess uh, the sdm walked out of that particular uh, school and uh, uh, i don't know whether the smartphone uh, distribution has been stopped or not but this distribution of smartphones was going on uh, this smartphone distribution was i guess uh, the idea of the state government they had said that they will distribute uh, uh, the smartphones to the youth uh, yogi adityanath had introduced this scheme bilkul yogi adityanath uh... कि और से मतलब उन्होंने इनका चुनावी प्रचार में दावा भी है लेकिन ये जो घटना सामने आई है कि यहाँ पर स्कूल में वहां पर छात्रों को टैबलेट बांटे जा रहे थे ये तो मतलब अगर इस तरीके के रिपोर्ट जो सामने आ रही है अगर इसमें जरा भी सच्चाई है तो ये पूरी तरह से जो मतलब मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट होता है उसका वॉयलेशन है क्योंकि जो भी ऐसे ये आप कह सकते हैं कि एक वेलफेयर स्कीम की तरफ जो फ्री डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है इसको किया जाता है तो इस तरीके के जो स्कीम्स है उसको लागू नहीं किया जा सकता है इस तरीके से चीजें अगर राज्य में 
इसका घोषणा की जा चुकी है कि फला फला डेट में ये है तो एक बार जब चुनाव की तारीखों की घोषणा हो जाती है तो ये करना गलत हो जाता है क्यों क्योंकि कहा जाता है कि शायद आप इन सब चीजों को दे करके इन सब चीजों से आप सरकारी पैसे से समझ लीजिए जो मतलब एक टैक्स पेयर्स का पैसा होता है उसका उपयोग करके आप एक एक पार्टी के मतलब इसको फायदा जो सत्ता आधारित पार्टी है उसको मिलेगा तो ये टोटली अनफेयर होता है और मॉडल ऑफ मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट में भी इस चीज की मनाही है कि सरकार ऐसा नहीं कर सकती अगर ऐसा हुआ है जिस तरीके की विजुअल्स आ रहे हैं जो रिपोर्ट सामने आ रहे हैं गलत है तो ये गलत है भले कन्नौज की बात आपने कही कन्नौज में शायद अभी विधानसभा चुनाव के लिए मतदान नहीं हो रहा है लेकिन अगर मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो गया है मतलब उसकी घोषणा हो जा चुनाव की घोषणा हो गई है प्रदेश में तो पूरे प्रदेश में भले वहां पे चुनाव हो ना हो एक बार चुनाव की तारीखों की घोषणा हो जाए तो आप इस तरीके से मतलब अगर सरकार लैपटॉप बांट रही है सरकार ये सरकारी था तो ऐसा नहीं होना चाहिए था uh well uh, let me give you a quick update as to uh, what is happening in hamirpur in hamirpur uh, the two groups one belonging to the sp camp one belonging to the congress camp have clashed with each other and the violence has been reported from hamirpur however the prashasan the administration is taking necessary steps to stop this violence so that is what uh, an update is from hamirpur let me quickly once again tell you what are the uh you know voter turnout in all these three states as i said in uttarakhand the total average voting is 49.24% uh, till 3 o'clock this afternoon in uttar pradesh it is 51.93% almost 52% and in goa the total voter turnout till 3 pm is average 59.87% which we can consider at around 60%. So this is the latest update from Uttar Pradesh, uh, Uttarakhand as well as from Goa. Also uh, uh, now the campaign battle has moved from UP and the battleground is Punjab because on 20th the election will be held in Punjab for all the assembly seats. So um, today Prime Minister Narendra Modi uh congress leader rahul gandhi congress mp rahul gandhi kejriwal all three of them were in uh punjab today prime minister modi is still in punjab rahul gandhi is still in punjab kejriwal was addressing uh, a campaign rally this morning so i think punjab is the new battleground and we will talk about it in the next live but for this particular live that's all uh, was the uh, that's all the update we have for you now thank you so much for watching this we will get you more updates as they come to you thank you so much sapno ka karobar jari hai acche din to jhaki the amrit kal ab baki man ki baat aap tak pahunchti hai lekin nafraton ka bazar sapno ka karobar jari hai acche din to jhaki the amrit kal ab baki man ki baat aap tak pahunchti hai lekin aapki awaaz ka kya जिन्हें लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहते थे वे अब सत्ता की गोद में हैं, सत्ता के सामने नतमस्तक हैं। लेकिन अब भी कुछ आवाजें हैं बेखौफ बेबाक जिन पर लोगों को भरोसा है चेहरा बदला है तेवर वही है देखिए मुझे सतीश शाह को एस न्यूज पर